السلام علیکم فرینڈس میں ہوں افتاب حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ہم بات کریں گے بہت ہی ایک امیزنگ ٹاپک پر کیونکہ رجسٹریٹر کا سی سی ٹو تھاؤزینڈ ٹوینٹی ورژن جو ہے وہ ریلیز ہو چکا ہے اور ابھی ہم اسی کو ایکسپلور کریں گے اور دیکھتے ہیں کیا کچھ نیا آیا ہے اس کے اندر اور کون سے نئے فیچرز ہیں کس طرح سے آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں اس سب کے بارے میں آج ہم بات کریں گے چلیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سے السٹریٹر کے نئے فیچرز ہیں بائی دا وے سارے پروڈکٹس جو ہیں وہ اپ گریڈ ہو چکے ہیں آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں 2020 کا ورژن پریمیئر پرو ہو یا پھر آفٹر افیکٹس فوٹو شاپ یا کوئی بھی لیکن آج ہم اسپیسیفکلی السٹریٹر پر بات کریں گے کہ اس کے اندر کیا نیا ہے اور کس طرح سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ میں اپنی اسکرین پر آ چکا ہوں اور یہاں سے اگر میں جا کے اپنے السٹریٹر کو سٹارٹ کرتا ہوں یہاں سے اور جیسے ہی یہ اوپن ہوتا ہے اس کی یہ خاص بات تو یہ بھی ہے کہ ابھی جو نیا ورژن ہے وہ بہت جلدی اوپن ہو جاتا ہے یعنی پرانا ورژن تھا وہ بہت ایسے لوڈ لیتا تھا یہاں پہ اوپن ہونے کے بعد یہاں پہ وہ کھڑا رہتا تھا اس کی پکچر اور کافی دیر بعد وہ اوپن ہوتا تھا لیکن یہ کافی جلدی اوپن ہو جاتا ہے اس طرح کا کچھ اس کا فرسٹ انٹرفیس آتا ہے جیسے ہی آپ اس کو اوپن کرتے ہیں کچھ اس طرح کی پکچر آپ کو دکھتی ہے اور فوراً سے یہ اس طرح سے انسٹالائزنگ کر کے اور اس کے بعد اوپن ہو جاتا ہے یعنی اب اس نے تقریباً پانچ سے سات سیکنڈز لیے ہیں پہلے والا جو تھا وہ کافی ٹائم لیتا تھا جب ہم اس کو اوپن کرتے تو وہ کافی ٹائم لوڈ کرتا تھا اور اس کے بعد پھر الیسٹریٹر اوپن ہوتا تھا اب یہاں پہ ہمارے پاس اس کا انٹرفیس آ چکا ہے اب یہاں پہ سب سے پہلے تو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں کریٹ نیو یہ تو سب کو ہی پتا ہے یعنی کریٹ نیو سے ہم ایک نیو ڈاکیومنٹ لیتے ہیں تاکہ ہم اس کے اوپر ورک کر سکیں اور یہاں پہ جیسے ہی میں آتا ہوں میرے پاس نیو ڈاکیومنٹ کی ونڈو جو ہے وہ اوپن ہو جاتی ہے میں یہاں سے کوئی بھی سائز لے لیتا ہوں جیسے پرنٹ کے لیے ویب کے لیے یا پھر یہاں سے لے لیتے ہیں ویب اور کوئی بھی سائز لے کے میں یہاں سے کریٹ کر دیتا ہوں جیسے میں نے کریٹ کیا تو ابھی جو مین انٹرفیس ہے یہ ٹول بار یا پراپرٹی پینلز وہ سب کچھ میرے سامنے آ چکا ہے یہاں پہ کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہے اس کے اندر جیسے آپ فرسٹ ٹائم اسے اوپن کرتے ہیں میں بھی اسے فرسٹ ٹائم اوپن کر رہا ہوں میں نے یہاں پہ اسے کلوز کیا اس ڈائلگ باکس کو اور یہ کچھ انٹرفیس ہے جس میں سے بہت سارے ٹولز آپ کو غائب دکھ رہے ہوں گے ویسے یہ ٹول جاتے کہیں نہیں ہے جیسے 2019 میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جیسے ہم اس کو اوپن کرتے تھے تو ٹول غائب ہو جاتے تھے لیکن بعد میں جب میں نے کچھ ریسرچ کی تو پتا چلا کہ ٹولز یہاں پہ آپ کو جو ٹول بار کے نیچے دکھ رہا ہوتا ہے ایک ڈاٹ ایڈٹ ٹول بار اس کے اوپر جب کلک کریں تو یہاں پہ جو آپ کے وہاں سے غائب ٹول ہوتے ہیں وہ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں تو آپ ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں یہاں سے آ کے میں بار کلک کرتا ہوں تو یہ کچھ ٹول بار دی ہوئی ہے اس طرح سے وہی سیم اوپر دیا ہوا ہے 2018 تک تو سب کچھ سیم ہی تھا یعنی رائٹ سائڈ میں آپ کے پینلز ہوتے تھے اور اس کے بعد اوپر آپ کے جو پراپرٹیز ہوتی تھی اور اس کے بعد لیفٹ سائڈ میں آپ کی ٹول بار ہوتی تھی لیکن 19 اور 20 یعنی 20 یہ والا اور اس سے پیچھے والا 19 اس میں چینج ہو چکا ہے سب کچھ پراپرٹی پینل آپ کو رائٹ سائڈ میں دکھتا ہے لیفٹ سائڈ میں ٹول بار اور اوپر آپ کو دکھتی ہے مینیو بار جس کے اندر آپ کے کچھ مینیوز ہوتے ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ انٹرفیس 2019 سے شروع ہوا ہے پہلے یہ انٹرفیس نہیں تھا پہلے تھوڑا چینج تھا لیکن 19 اور 2020 کے اندر اس طرح کو ہو چکا ہے تو رائٹ سائڈ میں آپ کو دکھتی ہے یہ پراپرٹی پینل اور اوپر آپ کو مینیوز اور یہاں پہ کچھ ٹولز کچھ ٹولز تو غائب ہو چکے ہیں جو یہاں پہ آ چکے ہیں یہ بھی 2019 سے ہی ہوا ہے 2019 سے انہوں نے یہ کچھ ٹولز ہائڈ کر دی ہیں جو کہ اس میں بھی ہیں تو یہاں سے آپ ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں اور کچھ خاص نئے ٹولز یہاں پہ ایڈ نہیں ہوئے لیکن کچھ ہڈن فیچرز ہیں جن کو ہم یہاں پہ ایکسپلور کریں گے اگر آپ کو یہ انٹرفیس پسند نہیں ہے لیکن آپ چاہ رہے ہیں کہ ورژن آپ یہ یوز کریں لیکن انٹرفیس آپ کا جو ہے وہ دوسرا آ جائے جیسے کلاسک والا 2018 والا اس طرح سے تو آپ یہاں پہ اوپر آئیں اور یہاں پہ ایسنشیلس کے اوپر کلک کریں گے آپ اور یہاں سے میں کر دوں اگر ایسنشیلس کلاسک کلاسک پہ میں جیسے ہی کلک کرتا ہوں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میری وہی ٹول بار جو زیادہ ٹولز والی تھی سارے ٹولز یہاں پہ آ چکے ہیں رائٹ سائڈ میں پراپرٹی پینل یہاں پہ جو آپ کے گریڈینٹ اور کلرز کے پینلز ہیں وہ بھی آ چکے ہیں تو یہ کافی اچھی بات ہے کہ اس کے اندر بھی کلاسک کا آپشن ہے یعنی آپ انٹرفیس کو چینج کر کے اپنے مطابق کوئی بھی انٹرفیس رکھ سکتے ہیں یہ کافی اچھی بات ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ اگر آئیں تو میرے پاس دیا ہوا ہے یہ ٹول بار کے اوپر ایک ایرو اس پہ میں کلک کرتا ہوں میں نے کلک کیا تو یہ ڈبل ہو چکا ہے میں نے اسے ڈبل اس لیے کیا کیونکہ مجھے اس طرح کا پسند ہے یعنی ایک لائن میں اسے
और यहाँ पे आके वापस मैं इस शेप को कर दूंगा क्लोज और अब इसके अंदर काफी एंकर पॉइंट्स हैं जैसे यहाँ पे मैं ए प्रेस करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ नौ एंकर पॉइंट्स हैं अब इसी को मैं सिलेक्ट करूं या ना करूं मैं ऊपर जाता हूँ यहाँ से ऑब्जेक्ट के अंदर और उसके बाद नीचे आते हैं हम यहाँ पे पाथ और पाथ के बाद आने के बाद सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो अब आपके पास ये ऑप्शन आता है जो कि थोड़ा मॉडिफाइड है पहले जो वर्जन था उसके अंदर कुछ अलग ऑप्शन आते थे और उसका जो पैनल होता था वो भी अलग होता था लेकिन इसके अंदर ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है तो अभी हम देखते हैं ये क्या करता है ऐसे यहाँ से मैं ये जो स्लाइडर आपको एक दिया हुआ है इसको मैं यहाँ से डिक्रीज करता हूँ तो एंकर पॉइंट वो कम कर देता है यानी अभी आप देख सकते हैं वो मुझे ऊपर यहाँ पे बताता है यानी जैसे मैंने कम किया तो यहाँ बता रहे सिक्स सिक्स एंकर पॉइंट्स अभी यहाँ पे हमारी शेप के अंदर बच चुके हैं और इस तरह से आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं ऑब्वियसली अगर आप एंकर पॉइंट्स को कम कर देंगे अपनी शेप्स में से तो वो स्मूथनेस जो है वो चली जाएगी जैसे मैं इसको और कम करता हूँ तो बिल्कुल ये इस तरह से शार्प एजेस के आने शुरू हो चुके हैं यहाँ पे जो राउंड था वो मैंने काफी स्मूद बनाया था अभी आप देख सकते थोड़ा शार्प हो चुका है जैसे ही मैं इसको ज्यादा करता हूँ तो अभी वो जैसे मैं इसको फुल कर दिया तो वो यहाँ पे दिखा रहा है नाइन नाइन एंकर पॉइंट जो कि पहले से हमारे थे वो आ चुके हैं इस तरह से अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं ऑटो सिंप्लीफाई मैंने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया तो ऑटो पे उसने सेवन एंकर पॉइंट्स को रखा कि ये ही बेस्ट है तो ऑटो भी आप कर सकते हैं या फिर आप मैन्युअली यहाँ से इनको इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहें तो आप कर सकते हैं ये भी काफी अच्छा फीचर था पहले हम एक पैनल के अंदर ये सब कुछ करते थे लेकिन अभी यहाँ पे कुछ चीजें एड हुई जैसे ऑटो सिंप्लीफाई एक ऑप्शन न्यू एड हुआ पहले ये नहीं था तो इसको आप यूज कर सकते हैं या फिर आप मैनुअली यहाँ से कर सकते हैं तो ये था हमारा पहला और उसके बाद बात करते हैं कि और हमारे पास क्या चेंजेस आए हैं सी सी टू के अंदर जो कि हमारे सामने इस वक्त मौजूद है एक और जो हमारे पास इसका काफी अच्छा फीचर है वो है कि फ्री फॉर्म ग्रेडियंट फ्री फॉर्म ग्रेडियंट हम पहले भी देख चुके हैं जो लास्ट हमने वीडियो की थी जिसके अंदर हमने सी सी को एक्सप्लोर किया था जब वो नया आया था उसके अंदर भी आपको मिल जाता है लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस हुए हैं थोड़े इंटरफेस के उसको भी हम देख लेते हैं और मैं आपको साथ में कुछ टिप्स दूंगा किस तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं यहाँ पे लेता हूँ रेक्टेंगल टूल और यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल बना देता हूँ अब ये रेक्टेंगल बन गई इसको मैं कंट्रोल एक्सप्रेस करके ब्लैक फिल कर देता हूँ और यहाँ पे आके स्ट्रोक को हाइड कर देता हूँ फिल को फ्रंट पे ले आते हैं अब ये हमारे पास एक है अब इसके अंदर अगर हमें ग्रेडियंट अप्लाई करना तो हम किस तरह से कर सकते हैं यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं ऊपर रिकल आर्टवर्क का भी ऑप्शन दिया हुआ है जो कि यहाँ पे पहले नहीं था वैसे इसका फ्री फॉर्म ग्रेडियंट से कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन ये भी मैं आपको बता रहा हूँ ये भी एक छोटी सी अपडेट है जो कि पहले आपको थोड़ा अलग जगह से इसको एक्सेस करना पड़ता था लेकिन अभी यहाँ पे ये यह मौजूद है इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप मेरे सामने रिकल आर्टवर्क ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो चुका है पहले आपको ये साइड बार में मिलता था अभी ये फ्रंट पे ये टॉप पे और अभी यहाँ से आप कलर कर सकते हैं जैसे कुछ भी आप कलर लेना चाहें जैसे इसको मैं डायलॉग बॉक्स के दफा कैंसिल करता हूँ इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से कलर पैनल से अगर यहाँ से मैं इसको आज ही भी कर दूँ और उसके बाद इसी पे दोबारा क्लिक करके यहाँ पे मैं करता हूँ शो ऑप्शन शो ऑप्शन किया तो अब आर के स्लाइडर्स मुझे दिखना शुरू हो गए तब से पहले इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं कोई फिल कर देता हूँ जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके सी एम वाई के करता हूँ और यहाँ से जैसे मैंने इसमें ये इस तरह का कलर कर दिया मैजेंटा टाइप अब मैं रिकलर पे क्लिक करता हूँ और अब यहाँ से मैं इसको कलर को चेंज कर सकता हूँ जैसे इस स्लाइडर को पकड़े मैंने ब्लू की तरफ किया अब ये ब्लू हो चुका है इस तरह ग्रीन कोई सा भी कलर मैं यहाँ से भी पिक कर सकता हूँ या फिर आप असाइन के ऊपर क्लिक करें यहाँ से उसे कोई कलर असाइन भी कर सकते हैं यहाँ पे कुछ प्रीसेट भी दिए हुए हैं कलर लाइब्रेरी इस तरह से वन कलर जो इस तरह मुख्तु चीजें आपको यहाँ पे दी ये भी एक्सेस कर सकते हैं अगर आप इसके अंदर फ्री फॉर्म ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं मैं यहाँ पे जाता हूँ ग्रेडियंट पैनल के अंदर ग्रेडियंट पैनल के अंदर आने के बाद पहले आपको मिलते थे दो ग्रेडियंट टाइप्स जिनमें होता था एक लिनियर और एक रेडियल अब आप यहाँ पे कर सकते हैं फ्री फॉर्म ग्रेडियंट जो कि काफी अमेजिंग फीचर है जिसको हम पहले भी देख चुके हैं मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये है फ्री फॉर्म ग्रेडियंट इसमें मैंने क्लिक किया जैसे ही तो ये फ्री फॉर्म ग्रेडियंट मेरा अप्लाई हो चुका है फ्री फॉर्म ग्रेडियंट का मतलब है कि कहीं भी आप कोई भी कलर एड कर सकते हैं यानी जैसे मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है या आप स्क्वायर समझ लें इसको यहाँ पे आप मेरे पास यहा
तो आपके पास स्वचेज आ जाएंगे जैसे मैंने यहाँ पे रेड एड कर दिया अब ये रेड भी एड हो चुका है इस तरह से इस पे डबल क्लिक करें इसमें अब ये येलो डाल दें अब इस कॉर्नर को पकड़ के यहाँ पे ले आए इस पे डबल क्लिक करें ग्रीन डाल दें तो मैंने इस तरह से एक कलरफुल सा यहाँ पे बना दिया एक स्पेक्ट्रम टाइप इस तरह से कहीं भी आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं और उसके अंदर जहां भी आप चाहें अपनी मर्जी से कोई भी कलर फिल कर सकते हैं तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है अगर आपने इसमें से कोई भी पॉइंट डिलीट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं जैसे सिंपली आप इसको क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पे आप पैनल के अंदर आए ग्रेडियन पैनल के अंदर और यहाँ पे डिलीट स्टॉप जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये डिलीट हो गया अब इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे आके डिलीट कर दें तो ये भी डिलीट हो गया इस तरह से डिलीट भी कर सकते हैं और क्लिक करने से आप इसको एड भी कर सकते हैं तो ये काफी अच्छी ग्रेडियंट की एक फॉर्म इन्होंने यहाँ पे हमें दी है पहले सिर्फ रेडियल और लीनियर ग्रेडियंट होते थे उसमें हमारे पास थोड़ी लिमिटेशन थी हम ज्यादा कलर्स ऐड करने तो मैश टूल को यूज करना पड़ता था इस तरह से मुख्तलिफ चीजें हमें करनी पड़ती थी तब हमें जो रिजल्ट मिलता था वो हम यहाँ से फ्रेम फॉर्म ग्रेडियंट की मदद से भी कर सकते हैं तो ये काफी अमेजिंग है या फिर एक और इसके साथ आपको ऑप्शन मिल जाता है लाइन्स का यानी आप अगर यहाँ पे देखें तो मेरे पास इस फ्री फॉर्म ग्रेडियंट के अंदर और दो ऑप्शन है पॉइंट्स और लाइन्स अभी हम पॉइंट्स के साथ खेल रहे थे यहाँ पे लेकिन अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं लाइंस के ऊपर तो आप पूरी एक पेन टूल की तरह एक लाइन बना सकते हैं जैसे यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे क्लिक किया उसको इस तरह से मैं रोटेट कर सकता हूँ कहीं भी लेके जा सकता हूँ तो ये काफी अच्छा ऑप्शन हमारे पास मिल जाता है कि किसी डायरेक्शन में भी आप कलर को फैला सकते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर हमारे पास आता है वो है ऑटो स्पेल चेक का ऑटो स्पेल चेक काफी अमेजिंग ऑप्शन है स्पेलिंग चेक तो आप पहले भी कर सकते हैं प्रीवियस वर्जन के अंदर भी लेकिन इसमें ऑटो स्पेल चेक का ऑप्शन है जिसमें आपने अगर कोई भी पैराग्राफ टाइप किया और उसके अंदर आप स्पेलिंग चेक करना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ ऑटो स्पेल चेक को ऑन करेंगे और वो पूरे जो आपकी मिस्टेक्स है उनको हाईलाइट कर देगा कि ये ये आपकी मिस्टेक्स है इंग्लिश के अंदर बाद में आप उनको चेंज कर सकते हैं यानी आपके सामने वो हाईलाइट कर देते सबको कि यहाँ यहाँ पे आपकी ये मिस्टेक है तो वो किस तरह से करेंगे वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे ऐसे मैं यहाँ पे सिलेक्शन टूल लेता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ अब यहाँ पे हमें कोई पैराग्राफ चाहिए तो मुझे सबसे पहले पैराग्राफ एक लाना पड़ेगा तो गैस यहाँ पे मेरे पास अभी ये कुछ पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं यानी कुछ टेक्स्ट मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट किया है और अब इसके अंदर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है नहीं मुझे पता क्योंकि ये मैंने खुद टाइप किया था और मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कोई भी मिस्टेक कर देता हूँ जैसे ब्लॉगिंग का मैंने जी काट दिया यहाँ से प्रो का मैं यहाँ पे आर काट देता हूँ या फिर इस तरह से जी काट देता हूँ और उसके बाद कुछ मिस्टेक्स मैं जानबूझ के यहाँ पे कर रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ किस तरह से वो हाईलाइट करता है और किस तरह से हम उनको करेक्ट कर सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स की अब मैं दोबारा से सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ अब इससे मुझे थोड़ा स्कैन करना है कि इसके अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं है या फिर कहाँ कहाँ पे है जिसको मैं करेक्ट कर सकता हूँ मैं जाऊंगा यहाँ पे ऊपर मेन्यू बार के अंदर एडिट के अंदर और एडिट के अंदर आने के बाद यहाँ पे नीचे स्पेलिंग का एक ऑप्शन दिया हुआ है इसके अंदर आते हैं पहले ये ऑप्शन था चेक स्पेलिंग कंट्रोल आई इसका शॉर्टकट है लेकिन अभी यहाँ पे आ चुका है ऑटो स्पेल चेक इस पे मैं क्लिक करता हूँ जैसे इस ऑटो स्पेल चेक पे मैंने क्लिक किया तो इतने मिस्टेक्स उसने मुझे बता दी यानी जिस चीज के अंदर रेड लाइन आ रही है उसके उस वर्ड के अंदर मिस्टेक है तो यहाँ पे डोंट भी गलत आ रहा है इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मुझे सजेशन दे रहा है कि इस तरह से आप लिख सकते हैं डोंट इस मैंने क्लिक किया अब ब्लॉगिंग पे आ रहा है इस पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से ब्लॉगिंग ये ये ब्लॉगिंग बल्कि ये तो ब्लॉगिंग हो गया इसको हम दोबारा से राइट क्लिक करते हैं या फिर खुद टाइप कर सकते हैं वो आपको सजेशन देता है अगर आपको उसमें से चाहिए तो आप रख सकते हैं अदरवाइज आप अपना स्पेलिंग टाइप कर सकते हैं नहीं बेसिकली ये आपको हाईलाइट करके दे देता है कि ये आपकी मिस्टेक्स है मैं यहाँ पे एल लिख देता हूँ और यहाँ पे मिस्टेक है और इसमें भी मैं खुद इसे करेक्ट कर देता हूँ जी मैंने यहाँ से डाल दिया इस तरह से यहाँ पे ये थ्रू की भी हमें सजेशन दे रहा है इस पर मैं क्लिक कर ये सजेशन हम किस तरह से ले रहे हैं ये अगर आपने टाइप टूल सेलेक्ट किया होगा तभी आप उसमें से सजेशन उसकी ले पाएंगे यानी अगर मैं वी प्रेस करता हूँ और यहाँ सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ अब मैं राइट क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं हो रहा यहाँ पे जूम इन जूम आउट ये दूसरे ऑप्शन आ रहे हैं लेकिन आप अगर टाइप टूल लेते हैं और फिर उसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं उसके अंदर एक दफा क्लिक करके फिर राइट क्लिक तो अब ये ऑप्शंस आपको देता है इस तरह से आप अपने स्पेलिंग्स को करेक्ट
एंड उनको अंडरलाइन कर देता है बाद में आप उसको करेक्ट कर सकते हैं तो ये काफी अमेजिंग फीचर है पहले भी हमें एक और फीचर मिल जाता था लेकिन ये उससे थोड़ा डिफरेंट है अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में जो कि हमारे पास बैकग्राउंड सेविंग का यानी पहले हम जब सेव करते थे तो हमारे सामने एक विंडो ओपन होती थी और उसके अंदर प्रोसेसिंग हो रही होती थी यानी कहाँ पे हमने सेव करना है और सेविंग अभी हो रही है अभी लोड हो रहा है ये सब कुछ हो रहा है तो अभी ये सब कुछ बैकग्राउंड के अंदर वो करता है आप सेविंग पे इसको लगा के तब भी रेस्टोरेटर को यूज कर सकते हैं मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अब यहाँ से फॉर एग्जाम्पल ये मैंने पैराग्राफ एक लिख लिया इसको मैं सेव करना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे सेव करूंगा कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस किया अब जैसे ही डेस्कटॉप पे करके मैं इसको सेव करूंगा अब ये यहाँ पे टाइम नहीं लेता ओके किया और अभी यहाँ पे ऊपर ही सेविंग हो रही है आपके सामने वो डायलॉग बॉक्स खड़ा नहीं रहा पहले क्या होता था कि डायलॉग बॉक्स आपके सामने रहता था उस वक्त तक जब तक फाइल कम्प्लीटली सेव नहीं हो जाती थी अभी उसको आप सेव करते हैं तो वो हट जाता ऊपर से आप काम कर सकते हैं यानी आपकी जब हैवी फाइल होगी तो ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लेगी सेव होने में हो सकता है एक दो मिनट भी ले ले अब तो एक दो मिनट आप वेट नहीं कर सकते ना हम इसलिए उन्होंने ये फीचर दिया कि आप जब सेव करें तो आपका बैकग्राउंड के अंदर सेव होगा रिस्ट्रेटर आपका ओपन होगा आप कोई और प्रोजेक्ट कर सकते हैं किसी और डॉक्यूमेंट में वर्क कर सकते हैं लेकिन वो बैकग्राउंड में फाइल सेव हो रही होगी तो ये काफी अच्छा फीचर है यानी बैकग्राउंड के अंदर का क्या मतलब है यहाँ पे आपको जो सेविंग लिखा हुआ दिखता है वो सेविंग हो रही होगी लेकिन आपके सामने डायलॉग बॉक्स कोई भी ओपन नहीं होगा तो ये कुछ बेसिक फीचर्स थे और भी छोटे छोटे फीचर्स होंगे लेकिन मेन हाइलाइटेड फीचर्स यही थे जिनको हमने कवर किया अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर थैंक्स फॉर वॉचिंग